ఓటు కావాలంటే ప్రజా కూటమికి ఓటేయాలంటున్నారు ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సుధీర్ రెడ్డి రెండు పేల పద్నాలుగు తర్వాత ఎల్బీ నగర్ లో అభివృద్ది జరగలేదని జనం చెబుతున్నారంటున్నారు ఆయన ఎల్బీ నగర్ లో ఉన్న సమస్యలపై తనకు అవగాహన ఉందని అన్నారు సుధీర్ రెడ్డి గెలిపిస్తే ఎల్బీ నగర్ లో అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తానంటున్న సుధీర్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి సుధీర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎల్బీ నగర్ ప్రజా కూటమి అభ్యర్థి సుధీర్ రెడ్డి ప్రచారంలో చూసుకుపోతున్నారు గత వారం రోజుల నుంచి ఆయన విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు అయితే ప్రచారంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఆయన దృష్టికి వస్తున్నాయి ఏంటనే విషయానికి సంబంధించి సుధీర్ రెడ్డి గారు అన్నారు వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంది సార్ చెప్పండి ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది ప్రచారం బాగా సాగుతుంది కూటమి ప్రతిప కూటమి భాగస్వాములైన తెలుగుదేశం కానీ టీజేఎస్ కానీ మరి సిపిఐ కానీ అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా కార్యకర్తలు పండు మాబడి నడుచుకుంటూ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఐక్యమత్యం చేసుకుంటూ రేపొద్దున ప్రజా కూటమి అభ్యర్థిని గెలిపియాలని చెప్పి పట్టుదలతోటి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు అంటే ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యలు మీరు దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ చాలా సమస్యలు నేను చెప్తున్నా ఎలాంటి సమస్యలు మీరు దృష్టికి వస్తున్నాయి ప్రజల్లో మొత్తం కూడా అసలు ఇప్పుడు దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన అభివృద్ధి తప్ప దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ అభివృద్ధి జరగలేదు ఆ అభివృద్ధి అంతా ఆగిపోయింది కాబట్టి మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము ప్రతి రోడ్లకు కానీ డ్రైనేజ్లకు కానీ అన్నిటికీ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాం కాబట్టి వీధి వీధిలో పొంగి పొల్లిపోతున్న డ్రైనేజ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు తప్పనిసరిగా రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే ఈ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నాం అధికార పార్టీ నుంచి కొంతమంది కాంగ్రెస్ నేతలు కావచ్చు మిగతా వాళ్లకు ఒత్తిళ్ళు వస్తున్నాయని చెప్పేసి సమాచారం ఉంది దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఏమైనా చూపి ఎక్కడండి అంటే అధికార పార్టీ నుంచి కొన్ని ఒత్తిళ్ళు వస్తున్నాయి అధికారులు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అధికార పార్టీకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటున్నారు ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది అధికార పార్టీ డబ్బు దుర్వినియోగం అధికార దుర్వినియోగం అన్ని రకాలు చేసేస్తున్నాయండి క్యాండిడేట్లకు కొన్ని కోట్ల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఇస్తున్నారు అధికారులను ఒత్తిడి చేసుకొస్తుంది ఏదైనా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ప్రజా కూటమి సభ్యులైన ప్రతి పార్టీలు కానీ ఎవరు కూడా ఎటువంటి పని చేయదు ఏమున్నా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇచ్చింది అధికారులు ఎవరు కూడా మాకు సహకరిస్తలేదు అయినా కానీ ప్రజల బలం మాకుంది కాబట్టి మేము ముందుకు సాగుతున్నాం అంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు గెలిపించాలి అని ప్రశ్నిస్తే మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు ఈ రోజు గతంలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఏదైతే అభివృద్ది కార్యక్రమం అయిందో దాని తర్వాత ఎటువంటి అభివృద్ది కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరగలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సమస్యలన్నీ స్పష్టమైన సమస్యల మీద స్పష్టమైన అవగాహన నాకు ఉంది కాబట్టి ప్రజలకు నేను ఇక్కడ చెప్తున్న ముఖ్యమైన మూడు నాలుగు సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ ముఖ్యమైన సమస్యలు మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పి చెప్పినాము అందులో ముఖ్యమైన ఒకటి సమస్య మొత్తం ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గానికి మొత్తం సంబంధించిన సమస్య ఒకటి ఆస్తి పన్ను సమస్య ఈ ఆస్తి పన్ను ఎల్బీ నగర్ లో జూబ్లీస్ కన్నా డబల్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ రెండు వందల రెట్లు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యని రాగానే మొత్తం కూడా మాఫ్ చేయించి తక్కువ చేపిస్తామని చెప్పేసి నేను స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నాను ఎల్బీ నగర్ ఓటర్లకు చివరికి మీరు ఏం చెప్పాల్సిన ఎల్బీ నగర్ ఓటర్లకు నేను ఒకటే చెప్పేసిన అభివృద్ది కావాలంటే ప్రజా కూటమికి ఓటేయండి అభివృద్ది చేసి చూపెడతాం మీ జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతామని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాను ఏది ఏమైనా కానీ ప్రజా కుటుంబం అభ్యర్థికి ఓటేస్తే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చూపిస్తామని చెప్పేసి సుధీర్ రెడ్డి చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ పురుషోత్తం